হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক সিমুলেশন এন্ড মডেলিং টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত সাবস্ক্রাইব করুন হ্যালো নলেজ চ্যানেলকে আর সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন নতুন নতুন ভিডিও পেতে হাই বন্ধুরা নতুন কিছু দেখতে থাকুন আর নতুন কিছু শিখতে থাকুন ওকে ভিউয়ার্স আমি স্টার্ট করতেছি আমি আজকে যে টিউটোরিয়ালটা আমরা আজকে আমি যে টিউটোরিয়ালটি আপনাদের সামনে শেয়ার করতেছি সেটা হচ্ছে লেকচার টু সিস্টেম মডেল অ্যান্ড সিমুলেশন ফার্স্ট আমরা জানব যে সিস্টেমটা কি সিস্টেম বলতে আমরা কি বুঝি সিস্টেম বলতে আমরা বুঝি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ গ্রুপ অফ অবজেক্ট দ্যাট আর জয়েন্ট টুগেদার ইন সাম রেগুলার ইন্টারঅ্যাকশন অর ইন্ডিপেন্ডেন্স টোয়ার্ড দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ সাম পারপাস এখানে আপনাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ডিফাইন্ড অ্যাজ এ গ্রুপ অফ অবজেক্ট গ্রুপ অফ অবজেক্ট দ্যাট আর জয়েন্টলি টুগেদার ইন সাম রেগুলার ইন্টারঅ্যাকশন যারা একসাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকে এবং তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সিস্টেমটা গঠিত হয়ে থাকে অ্যান্ড সিস্টেম ইনভারনমেন্ট বলতে কি বুঝি সিস্টেম ইনভারনমেন্ট বলতে আমরা বুঝি চেঞ্জেস অকার্ডিং আউটসাইড দ্য সিস্টেম চেঞ্জেস অকার্ডিং আউট আউটসাইড দ্য সিস্টেম বলতে কি বুঝ যে সিস্টেম ইনভারনমেন্টটা হচ্ছে পরিবর্তন করতে পারে যে এটা হচ্ছে সিস্টেমের বাইরে থাকে আউটসাইড দ্য সিস্টেম দ্য ডিসিশন অন দ্য বাউন্ডারি বিটুইন দ্য সিস্টেম অ্যান্ড ইটস ইনভারনমেন্ট মে ডিপেন্ড অন দ্য পারপাস অব দ্য স্টাডি এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু শিখতেছি সিস্টেম অ্যান্ড সিস্টেম ইনভারনমেন্ট সম্পর্কে তাই এখানে বলছে সিস্টেম এবং হচ্ছে এটা যে ইনভারনমেন্ট আছে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমরা কি ধরনের আমাদের উদ্দেশ্য কি আমরা কি ধরনের বিষয়ের উপর স্টাডি করতেছি এটার উপর নির্ভর করে দেন কম্পোনেন্টস অফ এ সিস্টেম কম্পোনেন্টস অফ এ সিস্টেম হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের এনটিটি সম্পর্কে জানতে হবে এখানে এনটিটিকে অনেক সময় অনেকে অবজেক্ট নামে চিহ্নিত করে থাকে যে এনটিটিকে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট এনটিটি হচ্ছে একটা অবজেক্ট অ্যান্ড সাপোজ ধরুন যে আমরা একটা এনটিটি হতে পারে একটা অবজেক্ট মানিক অবজেক্ট মানে একটা বস্তু সাপোজ ধরুন আমরা যদি বলি যে একটা সিস্টেম নিয়ে আমরা কাজ করতেছি সাপোজ ধরুন যে ব্যাংকিং সিস্টেম ব্যাংকিং সিস্টেমে এনটিটি হবে হচ্ছে কাস্টমার ব্যাংকার তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে একটা সিস্টেম নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন এই সিস্টেমে যে সমস্ত অবজেক্টগুলো থাকবে ওগুলোই হচ্ছে আমাদের এনটিটি হিসেবে কাজ করবে দেন আমরা যদি বলি যে অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এটার প্রপার্টি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এটার প্রপার্টি সাপোজ ধরুন যে আমরা হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট যদি এনটিটি হয় তাহলে তার অ্যাট্রিবিউট হবে একটা স্টুডেন্টের একটা স্টুডেন্টকে আমরা চিনি কীভাবে একটা স্টুডেন্টকে আমরা আইডেন্টিফাই করি হচ্ছে তার আইডি দিয়ে আরও বিভিন্ন বিষয় দিয়ে কিন্তু আমরা তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যেমন সে কতটুকু শর্ট কতটুকু লম্বা ইত্যাদি জিনিস দিয়ে আমরা তাকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি তারপরে তার নাম দ্বারা আমরা তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি তারপর হচ্ছে আমরা বার কোড দিয়ে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে এই যে সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে একটা অবজেক্টের সাথে রিলেটেড যে সমস্ত প্রপার্টির মাধ্যমে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমরা একটি এনটিটিকে চিনতে পারি ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকেই বলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আশা করছি আপনারা এনটিটি এবং অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন তারপরে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা হচ্ছে এই যে এনটিটি এই জিনিসগুলা একটা নির্দিষ্ট এ টাইম পিরিয়ড অফ স্পেসিফিক ল্যান্ড যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি কাজ করে যে এনটিটি যে আচ্ছা আমি আপনাদের সহজ করে বলি যে এনটিটি যে কাজটা করে ওইটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি এনটিটি যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি এবং এটি সাধারণত বিভিন্ন ভার্ব দ্বারা যুক্ত থাকে অ্যাক্টিভিটিটা আমরা সাধারণত হচ্ছে বিভিন্ন এটা হচ্ছে আমরা ভার্ব দ্বারা যুক্ত করে থাকি দেন আমাদের জানতে হবে হচ্ছে স্টেট স্টেট জিনিসটা হচ্ছে দ্য কালেকশন অফ ভেরিয়েবলস তাহলে স্টেস্ট জিনিসটা আপনাদের যখন পরীক্ষা আসবে তখন আপনারা মনে রাখবেন যে দ্য কালেকশন অফ ভেরিয়েবলস এটাই হচ্ছে আমাদের স্টেট সাপোজ আমি যদি বলি যে স্টেটের এক্সাম্পল দ্য নাম্বার অফ কাস্টমার্স দ্য নাম্বার অফ কাস্টম যেমন শুধু কাস্টমার্স বললে কিন্তু আমাদের হতো না কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে এনটিটিতে পড়ে যেত এখানে আমাদের বলতে হবে দ্য নাম্বার অফ কাস্টমার্স মানে এখানে যে একটু বলা হচ্ছে দ্য কালেকশন অফ ভেরিয়েবলস কালেকশন কথাটা বলার কারণে আমরা কিন্তু এখানে নাম্বার অফ কাস্টমার্সটা ইউজ করেছি দেন হচ্ছে আমাদের জানতে হবে যে ইভেন্ট ইভেন্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে 
ইভেন্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমাদের পুরো সিস্টেমটাই বাধাগ্রস্ত হতে পারে সাপোজ ধরুন আমি যদি একটা বলি যে মেশিন আমাদের কোনো কোম্পানিতে যদি মেশিন থাকে ওই মেশিনটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে মেশিনটা ড্যামেজ হওয়ার কারণে কিন্তু পুরো যে স্টেটটা থাকবে পুরো যে সিস্টেমটা থাকবে ওটাই কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়েছে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইভেন্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে মেথ চেঞ্জ দ্য স্টেট অফ দ্য সিস্টেম দেন আমাদের জানতে হবে ইন্ডোজেনাস ইন্ডোজেনাসটা হচ্ছে আমাদের যে ভিতরের যে আমাদের যেটা হচ্ছে ইন্ডোজেনাস হচ্ছে আমাদের সিস্টেমের ভেতরে থাকে ইন্ডোজেনাস আমরা সংক্ষিপ্তভাবে মনে রাখতে পারি যেটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেমের ভেতরে থাকবে আর এক্সোজেনাস হচ্ছে আমরা যদি এক্সোজেনাসটা জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে দ্য ডিসক্রাইব অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ইভেন্টস হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাফেক্ট দ্য সিস্টেম সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করতে পারে এবং এটা হচ্ছে সিস্টেমের বাইরে থাকে যেহেতু আমাদের নামটা দেখে বোঝা যাচ্ছে অ্যাকচুয়াল নামটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি একটা হচ্ছে ইন্ডোজেনা যেটা হচ্ছে সিস্টেমের ভেতরে আর একটা হচ্ছে এক্সোজেনা যেটা হচ্ছে সিস্টেমের বাইরে এখানে আরেকটু ভালোভাবে আপনাদের যদি এটা আমি বুঝাই তাহলে আপনারা যে এন্টিটি তারপরে অ্যাট্রিবিউট অ্যাক্টিভিটিগুলো পড়লেন এগুলো সম্পর্কে যে আপনাদের মিসকনসেপশন বা আপনাদের যে একটু প্রবলেম ছিল এগুলো আসলে দূর হয়ে যাবে তো ফার্স্টে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাংকিং যদি আমরা চিন্তা করি যে ব্যাংকিং যদি আমাদের সিস্টেম হয় তাহলে ব্যাংকিং সিস্টেমে আমরা যদি চিন্তা করি যে একটা ব্যাংকিং সিস্টেমে আমরা যদি চিন্তা করি একটা ব্যাংকিং সিস্টেম ব্যাংকিং সিস্টেমে এখানে আমাদের এন্টিটি হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট হচ্ছে কাস্টমার আর এটার অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আমি বলেছিলাম যে এই কাস্টমারকে চেনা যায় এই কাস্টমারের প্রপার্টি এটাই হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট তাহলে এইখানে কাস্টমারের প্রপার্টি হচ্ছে সে কি কি কাজ করে সে হচ্ছে মানে তাকে কিভাবে আমরা চিনতে পারি সে হচ্ছে চেকিং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স যখন সে চেক করতে আসবে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সটা তখনই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো সে হচ্ছে কাস্টমার আর তার অ্যাক্টিভিটিগুলো কি তার কাজগুলো কি সে হচ্ছে মেকিং ডিপোজিট সে ডিপোজিট তৈরি করে দেন ইভেন্ট কি ইভেন্ট হচ্ছে সে যে কাজগুলো করে যে কাজগুলোর কারণে কোনো সিস্টেমের যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে আমাদের পুরো সিস্টেমটাই হচ্ছে ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছিলাম যে যদি একটা কোম্পানির একটা মেশিন ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো যে সিস্টেমটা থাকবে সিস্টেমের উপর ওই জিনিসের প্রভাবটা ফেলবে তাহলে এটার ইভেন্ট হচ্ছে একটা ব্যাংকিং সিস্টেমের কথা আপনারা চিন্তা করুন যে ব্যাংকিং সিস্টেমের ইভেন্টটা হচ্ছে একটা কাস্টমার হচ্ছে আসে অ্যারাইভাল সে আসে এবং সে হচ্ছে চলে যায় ডিপার্চার তাহলে সে আসলে সে যখন আসে একটা ব্যাংকে প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু প্রবেশ করার ফলে কিন্তু সবার মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয় যে একটা কাস্টমার আসছে তখন তাকে আমাদের সেবা দিতে হবে তার মানে সে আসলে পুরো সিস্টেমের পুরো ব্যাংকের যে সিস্টেমটা থাকে পুরো ব্যাংকের সিস্টেমের যত এমপ্লয়াররা থাকে এমপ্লয়ারদের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আর এই যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হইতেছে এটাই কিন্তু চেঞ্জ হইতেছে পুরো ইনভারনমেন্টটা এটাই কিন্তু বলা হয়েছে তারপরে সে যখন চলে যায় তখনও কিন্তু কাস্টমাররা একটা কাস্টমারকে ভালো সেবা দিতে পেরে এই ব্যাংকের যে এমপ্লয়ার থাকে তারাও কিন্তু খুব খুশি তার মানে একটা কাস্টমার যখন চলে যায় তখনও কিন্তু যে একটা কাজের চাপ ছিল একটা ব্যাংকে কাজের চাপ থেকে কিন্তু তারা মুক্তি পায় তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে একটা ইভেন্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যেটার কারণে একটা সিস্টেমে চেঞ্জ হয়ে যায় অটোমেটিক তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের জানতে হবে স্টেট ভেরিয়েবলস স্টেট ভেরিয়েবলস হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যান দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস তাই এখানে দেখুন নাম্বার অফ বিজি টেলার্স দেন নাম্বার অফ কাস্টমার ওয়েটিং তার মানে এখানে কিন্তু নাম্বারের কথা ইউজ করছে কারণ আমরা স্টেটের যে এক্সাম্পলটা উপরে দেখেছি স্টেটের এক্সাম্পলটা ছিল যে দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস দেন আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি সিস্টেম যে র্যাপিড রেল র্যাপিড রেলের এখানে হচ্ছে এন্টিটি হচ্ছে রাইডার্স কারণ আমরা বলেছিলাম যে অবজেক্ট হচ্ছে এখানে এন্টিটি হিসেবে ভূমিকা পালন করবে দেন অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে যেখানে হচ্ছে আমরা কিভাবে একটা রাইডারকে চিনতে পারি অরিজিনেশনের মাধ্যমে আরেকটা হচ্ছে ডেস্টিনেশনের মাধ্যমে দেন হচ্ছে তার অ্যাক্টিভিটিগুলো কি সে হচ্ছে ট্রাভেলিং করে এটা হচ্ছে তার অ্যাক্টিভিটি দেন হচ্ছে ইভেন্ট কি ইভেন্ট হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে একটা সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যায় যে ওইটার কোনো পরিবর্তন হলে বা ওইটা ঘটলে একটা পুরো সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে অ্যারাইভাল অ্যাট স্টেশন অ্যারাইভাল অ্যাট ডেস্টিনেশন যখন সে স্টেশনে যায় পৌঁছায় তখন অথবা সে যখন গন্তব্যে যায় তখন কিন্তু এই সিস্টেমটার মধ্যে এক ধরনের চেঞ্জ দেখা যায় আর
তারপরে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশন প্রোডাকশন হচ্ছে আমাদের এইখানে প্রোডাকশন যদি আমাদের সিস্টেম হয় তাহলে একটা প্রোডাকশনের মধ্যে আমরা এন্টিটিস কি চিন্তা করতে পারি এন্টিটিস আমরা চিন্তা করতে পারি যে একটা মেশিন হচ্ছে ওই প্রোডাকশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় হচ্ছে মেশিন হচ্ছে একটা অবজেক্ট আর এটা হচ্ছে এন্টিটি আর এই মেশিনকে আমরা চিনতে পারি কিসের মাধ্যমে একটা মেশিনের স্পিড কত এটার মাধ্যমে একটা মেশিন কতটুক ক্যাপাসিটি আছে সে কতটুক দৈনিক উৎপাদন করতে পারে তারপরে চিনতে পারি হচ্ছে ব্রেকডাউন রেট এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা মেশিনকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তারপর তার অ্যাক্টিভিটিগুলো কি সে কি করে সে হচ্ছে জাস্ট ওয়েল্ডিং করে আর হচ্ছে স্ট্যাম্পিং করে দেন ইভেন্ট আমরা দেখব যে ইভেন্টের মাধ্যমে সে যদি ব্রেকডাউন হয় মানে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো উৎপাদন ব্যবস্থায় আমাদের প্রভাব ফেলবে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি ইভেন্ট হচ্ছে ওইরকম একটা ব্যাপার যেটার কারণে পুরো সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আর স্টেট ভ্যারিয়েবলস হচ্ছে দ্য স্ট্যাটাস অফ মেশিন বিজি আইডল অর ডাউন এখানে হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশন জিনিসটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন যদি একটা সিস্টেম হয় সেক্ষেত্রে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এন্টিটি কী হতে পারে এন্টিটি হচ্ছে আমাদের ম্যাসেজ এন্টিটিস অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস আমরা ম্যাসেজ কীভাবে চিনতে পারি যে একটা ম্যাসেজের লেন্থ কতটুকু তার ডেস্টিনেশন কোথায় হবে গন্তব্যস্থল কোথায় হবে দেন মেশিনের অ্যাক্টিভিটি আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি একটা ম্যাসেজের ট্রান্সমিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা একটা ম্যাসেজকে অ্যাক্টিভিটিকে রূপান্তর করতে পারি দেন ম্যাসেজের ইভেন্টও যদি আমরা চিন্তা করি যে অ্যারাইভাল অ্যাট ডেস্টিনেশন যে একটা ম্যাসেজ ডেস্টিনেশন অ্যারাইভালের মাধ্যমে আমরা ইভেন্টস কল্পনা করতে পারি আর স্টেট ভ্যারিয়েবলস হচ্ছে নাম্বার অফ ওয়েটিং টু বি ট্রান্সমিটেড দেন আমরা যদি বলি ইনভেন্টরি এটা যদি আমরা সিস্টেম হিসেবে কল্পনা করি তাহলে আমাদের এখানে এন্টিটি আকারে ভূমিকা পালন করবে হচ্ছে ওয়ার হাউস মানে হচ্ছে গুদাম ঘরের কথা এখানে বলছে তারপর হচ্ছে একটা গুদাম ঘরকে আমরা কীভাবে চিনতে পারি যে গুদাম ঘরের বৈশিষ্ট্যগুলো কী থাকে যে ক্যাপাসিটি কতটুক দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি যে গুদাম ঘরে মানে গুদাম ঘরে আমরা যখন একটা জিনিস রাখি তখন আমরা যদি দেন হচ্ছে আমাদের শিখতে হবে হচ্ছে ডিমান্ড দেন হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টরি সিস্টেম ইভেন্ট হবে হচ্ছে ডিমান্ড দেন হচ্ছে স্টেট ভ্যারিয়েবল হবে হচ্ছে লেভেল অফ ইনভেন্টরি ব্ল্যাক লকড ডিমান্ডস তারপর আমরা জানবো ডিসক্রিট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস সিস্টেম এখানে ডিসক্রিট সিস্টেমটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমরা আগের থেকে জানি না যেটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেটার ভ্যালু এটা হচ্ছে ডিসক্রিট সিস্টেম আমি আবার বলতেছি ডিসক্রিট সিস্টেমটা হচ্ছে যেটার ভ্যালু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেটা আমরা আগে থেকে জানি না অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস সিস্টেমটা হচ্ছে ডান পাশের যে চিত্রটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সিস্টেমের চিত্র আর বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডিসক্রিট সিস্টেমের চিত্র যেটা হচ্ছে দেখুন বিভিন্ন সময় হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু দেখা যাচ্ছে আগের থেকে আমরা এটা গেস করতে পারি না যে কেমন হতে পারে তবে কন্টিনিউয়াস সিস্টেমে আমরা মোটামুটি আগে থেকে একটা গেস করতে পারি যে সিস্টেমটা কীরকম হতে পারে দেন তারপরে আমাদের শিখতে হবে মডেল অফ এ সিস্টেম এ রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ সিস্টেম ফর দ্য পারপাস of studying in the system a simplification of a system sufficiently detailed to permit valid conclusion ekta je ekta churanto falafal ashte hobe ekta valid falafal ashte hobe model ta je amra toiri korbo ei model e amader korar uddeshyo ta ki ei model korar uddeshyo ta hocche amader ekta finally amra jeno ekta valid conclusion e pouchhate pari then types of model দেন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিমুলেশন মডেল সম্পর্কে জানব ফার্স্ট হচ্ছে স্ট্যাটিক অর ডাইনামিক সিমুলেশন মডেল স্ট্যাটিক অর ডাইনামিক সিমুলেশন মডেল এখানে স্ট্যাটিক সিমুলেশন মডেলের আরেক নাম হচ্ছে মন্টি কার্লো সিমুলেশন মডেল যেহেতু এই সায়েন্টিস্ট এই সিমুলেশন মডেলটার সম্পর্কে আইডিয়া দিয়েছিল তাই তার নাম অনুসারে স্ট্যাটিক মডেলের নাম হয়েছে মন্টি কার্লো সিমুলেশন মডেল আর মন্টি কার্লো সিমুলেশন মডেলটা হচ্ছে অ্যাট এ পার্টিকুলার পয়েন্ট ইন টাইম রিপ্রেজেন্ট এটি দ্বারা প্রকাশ করা যায় যে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে আমরা এই সিস্টেমকে চিন্তা করতে পারি অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে আমাদের ডাইনামিক সিমুলেশন মডেল ডাইনামিক সিমুলেশন মডেলটা হচ্ছে চেঞ্জ ওভার টাইম এটা হচ্ছে আমাদের একাধিকবার চেঞ্জ হতে পারে দেন তারপরে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক আর সকেস্টিক সিমুলেশন মডেল ডিটারমিনিস্টিক ও সকেস্টিক সিমুলেশন মডেলটার আমি যদি ডিটারমিনিস্টিক সিমুলেশন মডেল সম্পর্কে আপনাদের সংক্ষিপ্তভাবে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক সিমুলেশন মডেলের 
কোনো ধরনের র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থাকে না এবং এটার যে আউটপুট আউটপুট হয় হচ্ছে ইউনিক তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এটার যে ইনপুটটা হয় ইনপুটটার হচ্ছে ফিক্সড ইনপুট হয় অ্যান্ড এটার আউটপুটটা হচ্ছে ইউনিক হয় অ্যান্ড আমরা যদি তারপরেরটা চিন্তা করি যে সকেস্টিক সিমুলেশন মডেল এই সকেস্টিক সিমুলেশন মডেলের এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে যে ওয়ান অর মোর র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলস অ্যান্ড আউটপুট আমাদের বিভিন্ন ধরনের র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ডিটারমিনিস্টিক সিমুলেশন মডেলটা হচ্ছে ইনপুট ফিক্সড আর আউটপুট হচ্ছে ইউনিক আর সকেস্টিক সিমুলেশন মডেলে হচ্ছে আমাদের র্যান্ডম ভ্যালু থাকতে পারে ইনপুটে এবং আউটপুটেও আমাদের র্যান্ডম ভ্যালু থাকতে ওকে ভিওয়ার্স টাইপস অফ সিমুলেশন স্টাডি এখানে আমরা টোটাল বারোটা স্টেপ দেখতে পাব এখানে ফার্স্টের দুইটা স্টেপকে হচ্ছে আমরা বারোটি স্টেপকে হচ্ছে আমরা চারটি ধাপে ভাগ করছি ফার্স্টের যে ধাপটা সেটা হচ্ছে এক এবং দুই নম্বর ধাপটা মিলে আমাদের ফার্স্টের যে ফেজ ওটা তৈরি হয়েছে যে ফার্স্টের ফেজের কাজটা হচ্ছে এ পিরিয়ড অফ ডিসকভারি অর ওরিয়েন্টেশন যে আমরা হচ্ছে এখানে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করব তারপর হচ্ছে আমরা একটা প্ল্যান নিব দেন হচ্ছে যে সেকেন্ড নাম্বার যে ফেজটা সেটা হচ্ছে তিন থেকে সাত নাম্বার পর্যন্ত যে ধাপটা এই তিন থেকে শুরু করে আমাদের যে সাত নাম্বার পর্যন্ত এই টোটাল মিলে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ফেজটা তৈরি হবে যে আমরা মডেল কনসেপচুয়ালাইজেশন অ্যান্ড ডাটা কালেকশন অ্যান্ড মডেল ট্রান্সলেশন দেন হচ্ছে যদি আমাদের নো হয় তাহলে মডেল ট্রান্সলেশন আবার যাবে অ্যান্ড দেন যদি ইয়েস হয় তাহলে তারপর স্টেপে চলে যাবে ভ্যালিডেশন ভ্যালিডেট কি না এটা টেস্ট করবে দেন ভ্যালিডেটের পর আমাদের তারপরের যে থার্ড ফেজ থার্ড ফেজে যেতে হবে আমাদের যে থার্ড ফেজ হচ্ছে আমাদের আট নয় এবং দশ নম্বর স্টেপটা নিয়ে গঠিত হয়েছে তাহলে আট নয় দশ নম্বর স্টেপের কাজটা কি যে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন অ্যান্ড প্রোডাকশন রানস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস তাহলে এইখানে যে প্রোডাকশন রানস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস এই ধাপটাই কিন্তু আমরা বারবার একই কাজ করেছি যে আমরা বারবার চেক দিয়েছি যে একই পরীক্ষা আমরা বারবার করেছি যে ঠিক আছে কিনা আমাদের সিস্টেমটা দেন আমাদের আমরা হচ্ছে একদম সবার শেষের যে ধাপটা শেষের যে ফেজটা ওইটা আমরা চিন্তা করবো হচ্ছে শেষের যে ধাপটা শেষের যে দুইটা স্টেপ আছে এগারো এবং বারো এই দুইটা স্টেপ নিয়ে হচ্ছে আমরা চার নম্বর ধাপটা চিন্তা করব যে ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড রিপোর্টিং তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন যে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমরা ঠিকভাবে করতে পেরেছি কিনা তাহলে তার আগের ধাপটা ছিল যে থার্ড ফেসের ধাপটা ছিল হচ্ছে রানিং দ্য মডেল আট নয় এবং দশ নম্বরের কাজটা ছিল রানিং দ্য মডেল আমরা যে মডেলটা তৈরি করেছি ওটা হচ্ছে আমরা রান করে দেখেছি যে আমাদের মডেল ঠিক আছে কিনা 